in collegamento con noi via Skype, Emanuele Ricucci, buongiorno Emanuele del giornale. Buongiorno a tutti. Oggi un'apertura molto molto forte del giornale. Beh sì, sicuramente è un'apertura forte, ma credo che richieda ehm, in questo momento un titolo come questo, eh, un'uscita come, come quella del nostro quotidiano. Eh, io penso che dopo anche le reazioni all'arresto di Salah Abdeslam, eh, in qualche maniera un titolo come questo si è giustificato. Sicuramente anche la rabbia che poi ne deriva dall'ennesimo attentato che mette in ginocchio eh, l'Europa e questa volta anche la, la capitale europea. Ecco, tu scrivi anche del suicidio di questa sciocca Europa. Sì, perché sicuramente questo, ciò a cui abbiamo assistito ieri, non nasce da eh, una contingenza, ma nasce da un percorso di eh, decadenza, di inginocchiamento, di genuflessione del, dell'Europa stessa, che in qualche modo, eh, passando per il multiculturalismo, piuttosto che per l'estrema tolleranza, l'estremo buonismo e talvolta anche l'ipocrisia di Stato, come il pianto della Mogherini, per intenderci, si è ehm, dimenticata di se stessa della propria cultura millenaria della propria identità troppo spesso in nome di una modernità e di un progresso che eh, sicuramente è più scintillante ma è meno utile alla vita, alla vita delle persone e ad affrontare i tempi sempre più difficili che, 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 che corriamo, che corrono e che ci sono e quindi io penso che questa Europa sciocca si stia suicidando eh, e si stia in qualche maniera cappottando su se stessa e questi sono soltanto dei sintomi eh, finali Marciare per non marcire o crepare per rinascere, anche questo il, tuo, il titolo del tuo blog è anche forte, eh, insomma. Sì, allora marciare per non marcire evidentemente e, o crepare per rinascere eh, è un titolo molto forte, io l'ho scelto volutamente, lucidamente perché eh, credo che non bisogna più eh, utilizzare mezzi termini in questo, in questo momento storico. Eh, marcire è quello che stiamo, a cui siamo destinati se continuiamo in questa situazione, anche perché come eh, dice giustamente Umberto Galimberti, più che la paura che può essere una salvifica arma in qualche maniera eh, per togliersi dai guai, è l'imprevedibilità e l'angoscia che sta regnando e, e poi in questo senso sembrano anche vani gli appelli che si sentono, continuate a fare una vita normale, quindi stiamo marcendo quasi dentro noi stessi anche per fattori eh, endogeni in qualche maniera ed esogeni ovviamente. Marcire, marcire, eh, marciare, scusate, marciare è comprendere un insieme di, di situazioni, eh, che sia risvegliarsi un attimo da questa parentesi appunto sciocchina, eh, stupidina, di, di buonismo ovunque, eh, di politicamente corretto, insomma rompere un po' questa, questa tega di plastica più che di cristallo, poco legante rispetto a quella che, che stiamo vivendo. E, e quindi bisogna marciare tramite un'organizzazione eh, unitaria e eh, comunitaria appunto e anche nelle nostre anime e come situazione eh, di popolo appunto, riscoprire un po' anche il filo delle nazionalità. Ecco Mimosa Martini ci diceva proprio poco fa prima di collegarci eh, con te, Mimosa è a Bruxelles, eh, sta raccontando proprio questa mattina sulle reti nazionali Mediaset quello che sta avvenendo a Bruxelles e ci diceva i bambini sono ritornati a scuola, le scuole hanno riaperto, tutto è tornato alla normalità, i cittadini hanno alzato la testa, non si piegano al, al terrore, non dimostrano di avere eh, paura, però c'è eh, chi eh, ha pianto, no? Federico? Mogherini, alto rappresentante eh, degli esteri della Commissione europea, che si mette a piangere durante una conferenza stampa. Eh, che ne pensi tu di, questa, eh, di questo pianto? Allora, bisogna distinguere sicuramente il, il gettito di umanità che indubbiamente eh, ti pervade in un momento come quello, soprattutto certo. con un ruolo come quello della, della Mogherini. Però lo voglio interpretare anche come una sorta di, ripeto, di ipocrisia di Stato, viene in mente anche la Fornero. A un certo punto bisogna che lo Stato tramite i suoi rappresentanti, i suoi tentacoli in qualche, in qualche maniera debba dare un messaggio forte, duro, ehm, quantomeno ecco, istituzionale, dal tono istituzionale. Il pianto umanamente ci può stare, ma in questo momento mi ricorda molto l'ipocrisia di Stato. Siamo passati dalle leggi speciali della lotta al terrorismo e quindi alla reazione di Stato eh, negli anni 70, durante gli anni di piombo con, con i brigatisti a piede libero piuttosto che le versioni di destra appunto a questa sorta di ipocrisia di Stato. Questo pianto non è andato giù a molti e sicuramente non va giù neanche a me, tolto l'aspetto umanitario, insomma, umano quantomeno. Ecco, eh, cosa accadrà secondo te nei prossimi giorni, nei prossimi, nei prossimi mesi a questa Europa? Sicuramente beh, è difficile, difficile fare una valutazione lucida il giorno successivo. Sicuramente continuerà a brancolare nel buio, 
sicuramente, e tanto è quella la direzione purtroppo, continuerà a brancolare nel dichiarazionismo, cercherà eh, delle reazioni, ma delle reazioni devono venire, se si cambia un modo, un modus vivendi, un modus operandi, altrimenti non succede proprio niente, sia in geopolitica, sia eh, quindi nella, nella, nella versione esterna che nella versione interna, tramite un'intelligence coordinata, comunitaria, europea, e tramite appunto anche la chiusura forse delle frontiere, in questo senso forse, la chiusura delle frontiere, cosa che Renzi non vede certo di buon occhio, insomma ci vuole una reazione dura e temo che eh, oltre alle solite stilate, stilatine istituzionali, al solito deporre fiori, ai soliti hashtag, ai soliti, alle solite dichiarazioni eh, serie, molto riflettute, ma alla fine poi non si vada oltre, ci vuole una reazione appunto, eh, marciare per non marcire, questo intendevo, eh, o crepare per rinascere a questo punto eh, questo, questo è come la vedo io è molto difficile che ci sia un, che si esca dal, dal, dal terrore che l'ISIS sta imponendo in questo momento se, non si, se si continua su questa strada sicuramente certo, Matteo Salvini va in giro a Bruxelles lo ha fatto ieri facendo delle foto postandole sui social network andando anche in diretta da alcuni, eh, da alcuni punti no? il vicino eh, dove si sono fatti esplodere i terroristi dell'ISIS è stato accusato da molti di sciacallaggio persino Renzi lo ha detto in conferenza stampa accusandolo che ne pensi tu eh, di questo? Io non, non credo sia sciacallaggio, voglio dire, eh, Salvini sì, d'accordo, ha un forte impatto mediatico e sicuramente eh, spesso lavora per un rientro, eh, per un rientro in termini di un rientro eh, di attenzioni, eh, basti guardare il suo, il suo profilo Facebook. Però quello che ha fatto ieri evidentemente era molto colpito, quello che ha fatto ieri personalmente l'ho apprezzo, voglio dire, piuttosto che dare eh, l'ennesima impressione del parlamentare europeo chiuso in quella roccaforte, perché poi... In queste situazioni purtroppo c'è anche questa chiave di lettura, si giocano anche su dei significati molto eh, fini, ehm, talvolta subliminali come questo, piuttosto che dare <coughs> l'impressione del parlamentare europeo chiuso nella roccaforte sicura, è sceso in piazza in qualche maniera a documentare a Mentana, diceva appunto raggiunto al telefono da Mentana poco dopo, tornerò a fare il giornalista in qualche maniera, il che è apprezzabile, è molto meno apprezzabile lo sciacallaggio che dà la madrepatria in totale sicurezza, per esempio, viene in mente Sabina Puzzanti sui suoi social, ha posto in essere. Non ha, sì. totalmente, senso, non ha totalmente senso e la vedo l'ennesima appendice di questa Italia ridicola, sciocca, totalmente sciocca. Bene, grazie mille per essere stato con noi Emanuele. Grazie a voi. Ti auguro un buon lavoro. Grazie, grazie. Anche Buona a voi. giornata.